Hi girls and guys, this is Naomi once again and I hope you all are safe. So this video in particular is still part of our micro saving series and for this particular video, I'll walk you through on what's inside the Isivana app and what are its key features and uses. So if you're interested, please keep on watching. Alright, so umpisahan na natin yung step-by-step -step process kung paano natin ina-navigate yung Isibana app. Plus, ituturo ko rin sa inyo yung mga purposes ng mga key features na meron sa loob ng Isibana app. So, please follow along. Okay, so meron nga pala akong tatlong reminders na ibibigay kapag gagagamit ka ng Isibana app. Una, Siguraduhin mo na bukas yung mobile data or wifi connection ng cellphone mo. Kasi hindi ka makakapag-sign in kung wala kang internet connection. Pangalawa, kapag magsa-sign in ka na sa account mo, siguraduhin mong tama yung nilalagay mong username and password bago mo i-enter yung login button para hindi ka paulit-ulit sa paglagay ng mga details mo. Pangatlo, sa bawat transaction na gagawin mo, kailangan maging maingat ka, i-double check mo para maiwasan mo yung mga mistakes. Okay? So, let's start. Step 1, buksan mo yung Easy Buana app mo. Then, as you can see from the screen, ipoprompt ka nito na ilagay yung username and password mo. So, i-type mo lang and then hit login. Kapag ka nakalimutan mo yung password, if ever, hindi mo nasulat, hit mo lang yung forgot button and then may option ka doon para i-retrieve yung password mo. So, step 2. After mo mag-login, mararoute ka sa page na makikita mo sa screen. Pag nakita mo na yan, congratulations, naka-signed in ka na. So, as you can see, meron tayong four major icons na makikita. Yung una, send money, pangalawa, e-load, pangatla is micro savings, pang-apat ay bills payment. Makikita mo rin sa taas yung pangalan mo, pati na rin yung account number mo. And then sa, sa box na naka nakalagay dyan, pwede mo makita yung picture mo actually or pwede kang maglagay ng picture mo. And then makikita mo rin sa upper left corner, meron kang three horizontal lines na makikita. Meron kang ipang options na makikita dyan. And stay tuned kasi ituturo ko rin sa inyo kung ano-ano ang mga yon at kung ano-ano yung mga purposes ng bawat isa. Alright, so dito na tayo sa detailed functions of the following in-app features. Umpisahan natin sa micro savings. So, base sa nakikita mo sa screen, makikita mo dito kung ilan yung current balance mo. Dito mo rin makikita yung transaction history mo for the uh, mga uh, past couple of months or past couple transactions, dito mo makikita. So, um, in order siya, kung halimbawa, um, may nadagdag na interest sa'yo, may dinidak na talks, nag-withdraw ka, or nag-deposit ka, nagpa-load ka, yun. Maya makikita mo dyan lahat sa uh, transaction history na under ng micro savings. Uh, na button. Next is send money button. So, dito yung part kung saan pwede kang mag-send ng 1 peso to 50,000 pesos sa mga loved ones mo per day. So, yung maximum na pwede mong ipadala sa isang tao sa isang araw is 50,000 pesos. Ang gagawin mo lang is fill out mo yung information na tinatanong sa screen, then follow mo lang yung online prompts. So, makikita mo dito, ilalagay mo yung first name, last name, cellphone number ng padadalhan mo, pati na rin kung magkano yung ipapadala mo. Take note lang guys na kapag ka yung pangalan nyo is may extension like senior or junior, kailangan i-indicate nyo rin siya sa, fir sa first name nyo kasi merong mga cases na hindi pinapayagan ng branch personnel na i-claim ng receiver yung padala sa kanya kasi nakalagay sa ID niya is meron siyang junior or senior pero sa padala na ginawa natin is 
na neglect natin yung part na ilagay yung junior or senior. So, huwag nyo kalilimutan yun, guys. Sa mobile number naman, optional siya. So, kung hindi nyo alam yung uh, cellphone number nung padadalhan nyo, keep nyo lang yung process na to or pwede nyo rin ilagay yung personal number nyo. Then, after nun, uh, hit mo lang yung send money button. Pag sinend mo, pag clinic mo yung send money button, may makikita, may makikita kang option doon na pwede mong i-review yung details na nilagay mo to make sure na uh, tama yung lahat ng details na nilagay mo. And then, pag tama na, pag na-check mo na, uh, pindutin mo lang ulit yung okay na button and then, ipapalagay sa'yo yung pin mo, yung 4-digit pin or 5-digit pin mo and then, mako-complete na yung transaction. Makikita mo na yung control number and then, yung amount ng padala at yung kung sino yung padadalhan mo. Next is e-load. Ito naman yung part kung saan pwede kang mag-send ng padala ay mag magpa-load sa uh, personal number mo or sa kahit sino. So, gamit mo dito, syempre, yung savings mo. Lalagay mo lang yung mobile number, tsaka yung amount, amount ng load, then hit mo lang yung buy load, i-confirm yun by putting your password and then, ayun na, mako-complete na yung uh, transactions, maloloadan ka na instantly. And, pwede mo rin siyang gawing e-loading business, guys. Kasi, halimbawa, sa, for every 100 pesos na pinaload mo, 100 pesos lang din yung i-deduct sa'yo ng uh, app na to. So, pwede mo siyang patungan ng 1 peso to 3 pesos every time na may magpapaload sa'yo. So, next is bill statement. Dito mo pwedeng bayaran yung mga uh, bayarin mo online. Pwede kang mag-enroll ng billing accounts. Pwede, mong, pwede ka na magbayad ng bills mo dito. So, makikita mo rin yung transaction history. Tsaka yung makikita mo rin yung mga in-enroll mong billing accounts. So, pwede kang magbayad ng tubig nyo dito, kuryente, and any other bills. Maganda rin to guys kasi uh, parang hindi ka na mahihirapan or hindi na hassle sa'yo yung pumunta sa mga payment centers at pumila doon. So, next is yung other feature. Ito naman yung makikita mo doon sa three horizontal lines na sa upper left corner. Makikita mo doon settings, profile, change password, branch locator, contact Tibuana, and then log out from account button. So, ide-discuss ko pa rin yan sa inyo isa-isa. Sinahin natin yung settings. Ito yung part na pwede mong makakustomize yung account mo. Pwede kang mag-add ng photo ng sarili mo, yung picture mo, or uh, picture ng kahit sinong inspiration mo. Next naman is yung profile. Dito makikita yung details mo, personal details, like username, mobile number, first name, last name, and so on and so forth. Next is e-load. Ito naman yung part kung saan pwede kang mag-send ng padala ay mag magpa-load sa uh, personal number mo or sa kahit sino. So, gamit mo dito, syempre, yung savings mo. Lalagay mo lang yung then branch locator. Kapag ka nahihirapan ka or hindi mo alam kung saan, saan yung branch na pinakamalapit sa inyo, pwede mong gamitin tong branch locator. I-type mo lang yung address nyo and then, um, makikita doon kung saan yung pinakamalapit na Isibuana branch sa inyo or Isibuana branch sa lugar niyo. Next is contact Sibuana. So, in case na meron kayong uh, technical problems or tulong na uh, kailangan from Sibuana, uh, pwede nyo siya makontact through live chat. Pwede rin kayong mag-inquire via Facebook. Pwede rin kayong mag-email sa kanila. Pwede rin kayong mag-send ng SMS or short messaging system gamit yung Globe or Smart na telcos. Then, pwede rin kayong tumawag sa mga PLDT and Globe Lines nila. Kung saan yung pinaka-convenient gawin 
dito mamili na lang kayo guys. Next is a log out sa mga. So, ito yung part kung saan pwede kang mag log out sa mismong app na to. Pero, pwede mo rin naman gawin na pindutin mo lang yung back button ng cellphone mo. Then, magtatanong sila kung gusto mo naman i-close yung account mo or hindi. So, mag yes ka lang doon and then automatically makakapag log out ka na sa account na yun. So, that's the end of the video, guys. Uh, did you find this video helpful? If yes, kindly subscribe to this channel for more upcoming valuable posts. Any feedback or comments about this video will be very much appreciated. So, feel free to share your thoughts in the comment section down below. And I appreciate your time watching until the end of this video. God bless you. Stay safe. Pray always, smile always, and I'll see you in my next video. Bye guys!